നമസ്കാരം ആ വാർത്ത സ്വന്തം ചെവികളിലൂടെ കേട്ടറിയാനായി നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് തിഹാർ ജയിലിന് മുന്നിൽ തടിച്ചു കൂടിയത് കൃത്യം അഞ്ചര മണി തിഹാർ ജയിലിന് മുന്നിൽ ആർപ്പ് വിളികളുടെ ആരവമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മകളെന്ന് രാജ്യം വേദനയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും വിളിച്ച നിർഭയുടെ ഘാതകരെ തൂക്കിലേറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ വാർത്ത പുറത്തു വന്ന ശേഷം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തിഹാർ ജയിലിന് മുന്നിൽ ആഘോഷപരിതമായ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു മരണം ആഘോഷമായ കാഴ്ചയാണ് അവിടെ പിന്നീട് കാണാൻ സാധിച്ചത് കോവിഡ് ഭീതി നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് വിലക്കുള്ള ദില്ലിയിൽ ഇതെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് പേർ ദില്ലി തിഹാർ ജയിലിന് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ അത് ഒരു വലിയ ആഘോഷമാക്കാൻ തന്നെയായിരുന്നു കയ്യിൽ പ്ലക്കാർഡുകളും വേണ്ടി താങ്ക്സ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് എന്നവർ ഉറക്കെ ഉറക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു നിമിഷം അത് പഴയ ദില്ലി സമരകാലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു നിർഭയക്ക് നീതി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ദില്ലിയിലെ തെരുവുകളിൽ ഇറങ്ങിയ ദിവസം ഓർമ്മയുണ്ട് രാജ്പഥിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്ന ആ വഞ്ചനാവലി ഭരണസിരാ കേന്ദ്രത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നീതി വേണം വി വോൺ ജസ്റ്റിസ് എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാൽ റൈസിനാക്കുന്ന അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടി വരച്ചു ആ ദിവസം ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച അറുപതാണ്ട് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഒരു പ്രചരണ വിഷയമായി രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ വഴി പിറക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് അന്ന് ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രിയായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെയും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെയും രാഷ്ട്രീയ വളർച്ചയ്ക്ക് വളമൊരുക്കിയ ആ റിസ്നാക്കുന്നിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇന്നും ഒരു ഓർമ്മയായി നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കോവിഡ് ഭീതിയെയും മറികടന്നുകൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങൾ തിഹാർ ജയിലിന് മുന്നിൽ തടിച്ചു കൂടിയത് സമരങ്ങൾ ഉയർന്ന സമരങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ആരവങ്ങൾക്ക് സമാനമായിരുന്നു തിഹാർ ജയിലിന് മുന്നിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ച ആ ഒരു നീതി ലഭിച്ച ദിവസം താങ്ക്സ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് ജുഡീഷ്യറി അഥവാ നീതിക്ക് നന്ദി അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലക്കാർഡുകളും ദേശീയ പതാകയും വേണ്ടിയാണ് സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള ആൾക്കൂട്ടം തിഹാർ ജയിലിന് മുന്നിൽ തടിച്ചു കൂടിയത് ഇത് പെൺകുട്ടികളുടെ പുതിയ പ്രഭാതം എന്നായിരുന്നു നിർഭയുടെ അമ്മ ആശാദേവി പറഞ്ഞത് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെയാണ് വീടിന് പുറത്തേക്ക് വന്നതെങ്കിലും അവർ മൈക്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് മുന്നിൽ ഒട്ടും നിയന്ത്രണം വിട്ടില്ല നിർഭയുടെ അമ്മ എന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയുക എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒപ്പം നിന്നത് അവൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന പേരില്ലേ നിർഭയ അതായിരുന്നു അവൾ ഭയമില്ലാത്തവൾ അവളിന്ന് ജീവനോടെ ഇല്ല അവളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കായില്ല പക്ഷേ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിതാ പറയുന്നു ഒടുവിൽ എൻ്റെ മകൾക്ക് നീതി ലഭിച്ചു നന്ദിയുണ്ട് രാജ്യത്തെ നിയമ സംവിധാനത്തിനോട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഈ പോരാട്ടം നടത്തിയത് രാജ്യത്തെ നിരവധി സ്ത്രീകൾ എനിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആശാദേവി പറഞ്ഞവസാനിക്കുമ്പോൾ കയ്യടികളോടെയായിരുന്നു എല്ലാവരും ആ വാക്കുകളെ വരവേറ്റത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധ ദില്ലിയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാലത്ത് പോലും ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ പേർ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും റദ്ദാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും കൂട്ടം കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന കർശന വിലക്ക് നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി തിഹാർ ജയിലിന് മുന്നിൽ കൂട്ടം കൂടിയ ജനങ്ങൾ ബാനറുമായി എത്തി വിജയകാഹളം മുഴക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത